ഹലോ എവരി വൺ അക്കാഡമീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് എവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഞാൻ ഹൻഷാദ് കെമിസ്ട്രി ക്രാഷ് കോഴ്സ് സീരീസിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മളെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കാർബൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് കാർബണിൻ്റെയും കാർബണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംയുക്തങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അല്ല ആരും ഇപ്പോൾ തന്നെ പേടിക്കേണ്ട ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കാർബണിൻ്റെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അലോട്രോപ്പുകൾ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രാഫീൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫുള്ളറിൻ അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അലോട്രോപ്പുകൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഡയമണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് അലോട്രോപ്പുകളെ പറ്റി മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ സോ ഇതിന് മുമ്പുള്ള പതിനാല് ക്ലാസ്സുകൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ബട്ടണിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും എന്നാലും ആ ഒരു ഓർഡറിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു സംതൃപ്തി വേറെ തന്നെയാണ് അത് അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം ഒരു ഓർഡറിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ പഠിച്ചു വന്നൊരു സബ്ജക്റ്റ് തീർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു 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 സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഭീകരമാണ് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം സോ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് പഠിച്ച് ഗ്രാജുവലി ഇതിലോട്ട് വരിക നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം കാർബൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോമ്പൗണ്ട്സ് കാർബണും അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംയുക്തങ്ങളും കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എത്രയാണ് കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആറാണ് കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആറാണ് കാർബണിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടാണ് കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് എന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എത്രയാണ് ആറാണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയോ രണ്ട് സാധനങ്ങളുടെ അഡീഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ പണി തരികയാണ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുടെ അഡീഷനെയാണ് ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാസ് നമ്പർ കിട്ടുന്നത് മാസ് നമ്പർ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററേച്ചർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ സോ ആ എ എന്ന് പറയുന്ന മാസ് നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏതൊക്കെ സ ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു തരിക അടുത്തത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് കാർബൺ ആണ് എന്തായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന എന്താ പറയുക ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് കാർബൺ ആണ് കാർബൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് അലോട്രോപ്പുകളാണ് ഒരുപാട് അലോട്രോപ്പുകൾ കാർബൺ ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അലോട്രോപ്പുകളാണ് ഡയമണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് ചാർക്കോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ത് എന്തൊക്കെ ഈ അലോട്രോപ്പ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ അലോട്രോപ്പ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സാധനം അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അതെന്താ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ മതി നമുക്കറിയാം ഡയമണ്ട് ഡയമണ്ടിന് ഒടുക്കത്ത വിലയാണ് വളരെ തിളക്ക് തിളക്കുള്ള സബ്സ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു സാധനമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാർക്കോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഡയമണ്ടിന് എന്ത് വില ഡയമണ്ടിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയും കാർബണിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയും നമ്മൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി അവർ കാണുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ പക്ഷേ കെമിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ് ഡയമണ്ട് ആയാലും ചാർക്കോൾ ആയാലും ബേസിക്കലി എന്ത് തന്നെയാണ് കാർബൺ തന്നെയാണ് രണ്ടും എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് കാർബൺ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഹാവ് സെയിം കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരേ രാസവസ്തു ഒരേ രാസ സ്വഭാവം ബട്ട് ദ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അവർക്ക് എന്താണ് അവരുടെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇത്തരം വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് അലോട്രോപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫിനോമിനിനെയാണ് നമ്മളെന
മാലിന്യമേറിയ വസ്തു ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് അത് ഡയമണ്ട് ആണ് നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന നേച്ചറിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കാഠിന്യമേറിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ഡയമണ്ട് ആണ് ഒപ്പം ഒരു പോയിന്റ് എക്സ്ട്രാ കിട്ടുകയാണ് സെക്കൻഡ് ഹാർഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ആൻസർ കൊറണ്ടമാണ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഒന്ന് രണ്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹാർഡസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നോൺ സബ്സ്റ്റൻസ് ഡയമണ്ട് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ഹാർഡസ്റ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം എന്താണ് കൊറണ്ടമാണ് ടു കട്ട് ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു എന്നാണ് ഡയമണ്ട് ആണ് ഒരു കാലത്ത് കേരള പി സിയുടെ വളരെ വളരെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഗ്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു ഏത് പല തവണ പല പരീക്ഷകളിൽ മാറി മാറി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എസ് എസ് സിയും ആർ ആർ ബിയും അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കുക ഗ്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു ഡയമണ്ട് ആണ് സ്കെയിൽ യൂസ് ടു മെഷർ ദ ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് ഡയമണ്ട് ഡയമണ്ടിൻ്റെ കാഠിന്യം അളക്കാൻ വജ്രത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം അളക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കെയിലാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് മോസ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ കിലോമീറ്ററിലോ മീറ്ററിലോ അളക്കും അല്ലേ തൂക്കം നമ്മൾ കിലോഗ്രാമിലൊക്കെ അളക്കും അതുപോലെ വജ്രത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം നമ്മൾ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്കെയിലാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് മോ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് വജ്രം ചൂടാണെങ്കിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണെങ്കിലും നോനോ ആ ഭാഗത്തോട് വരണ്ട ഞാൻ കടത്തി വിടില്ല എന്നുള്ള സ്റ്റൈലാണ് കാർബൺ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും കാഠിന്യമേറിയ വസ്തു നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് ആണ് സെക്കൻഡ് ഹാർഡസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊറണ്ടമാണ് ഗ്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതേ ഡയമണ്ടിനെ തന്നെയാണ് ഡയമണ്ടിൻ്റെ കാഠിന്യം അളക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കെയിൽ മോസ് സ്കെയിലാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിച്ചില്ലേ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഗ്രാഫീനെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് ഗ്രഫീൻ ഗ്രഫീനെ പറ്റി ചോദ്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇതുവരെ വന്നു കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് അതർ അലോട്രോപ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ചാർക്കോൾ കാർബൺ നാനോട്യൂബ് ഫൊളറിൻ ഇതെല്ലാം എന്താണ് കാർബൺ നാനോട്യൂബിനെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രാഫൈറ്റ് ആയാലും ചാർക്കോൾ ആയാലും കാർബൺ നാനോട്യൂബ് ആയാലും ഫുള്ളറിൻ ആയാലും ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ഘടകം ഈ വസ്തുക്കളുടെ എല്ലാം ഈ അലോട്രോപ്പുകളുടെ എല്ലാം ആ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് മോർ സ്ട്രെങ് ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് മോർ സ്ട്രോങ് ദാൻ സ്റ്റീൽ സ്റ്റീലിനേക്കാളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശക്തിയേറിയ വസ്തുക്കളിൽ ഒന്നാണ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റീലിനേക്കാളും നൂറ് മടങ്ങ് ശക്തി കൂടുതലായിട്ടുള്ള വസ്തുവാണ് കാർബൺ്റെ അലോട്രോപ്പാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രാഫിനെ പറ്റി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങളോട് ഓർക്കാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഇറ്റ്സ് ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ എലമെൻറ്റ് അലോട്രോപ്പുകളുടെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ എലമെൻ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സജാസ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ചാർക്കോൾ കാർബൺ ഡയോണോട്ട് ഫുള്ളറിൻ ഒപ്പം തന്നെ സ്റ്റീലിനേക്കാളും നൂറ് മടങ്ങ് ശക്തി കൂടിയ ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഇരുന്നൂറെന്നും കാണാറുണ്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെച്ചോ നൂറ് മടങ്ങ് ഇരുന്നൂറ് മടങ്ങ് ശക്തി കൂടിയ കാർബൻ്റെ അലോട്രോപ്പോ അലോട്രോപ്പ് ചെയ്ത് എന്നെന്തായാലും ചോദ്യത്തിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കും അതിനുത്തരം എന്താണ് ഗ്രാഫീൻ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അലോട്രോപ്പ് ഗ്രാഫൈറ്റിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെ വൈദ്യുതി വളരെ നന്നായി കടത്തി വിടുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റ് വേഴ്സസ് മൈക്ക കമ്പാരിസൺ ഞാൻ കുറേ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ് ബോർഡ് അടുപ്പിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നില്ല സോ ഗ്രാഫൈറ്റ് വൈദ്യുതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ചാലകമാണ് വൈദ്യുതി നന്നായി കടത്തിവിടും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഗ്രീസിയാണ് നമുക്കറിയാം ഗ്രീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വഴുവഴുപ്പുള്ള കുറച്ചുകൂടി ലൂസ് ആക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്യുപ്മെൻസ് ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ന
ഫുള്ളറിൻ ഇതിനെപ്പറ്റിയും അങ്ങനെ ഫുള്ളറിൻ ഫുള്ളറിൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഞാൻ വായിച്ചു പഠിച്ചാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ താൻ തപ്പിയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്തോളൂ ഫുള്ളറിൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെപ്പറ്റി കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് കാർബൺ ഐറ്റംസ് കണക്റ്റഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ ആൻഡ് ഡബിൾ ബോണ്ട് കാർബൺ ഐറ്റംസ് സിംഗിൾ ബോണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ കണക്റ്റഡ് ആവും എന്ത് എങ്ങനെ സോ ആസ് ടു ഫോം എ ക്ലോസ്ഡ് ഓർ പാർഷ്യലി ക്ലോസ്ഡ് മെഷ് ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കാണുന്നത് എന്താ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലി ക്ലോസ്ഡ് മെഷ് ആയിരിക്കും വിത്ത് ഫ്യൂസ്ഡ് റിങ്സ് ഓഫ് ഫൈവ് ടു സെവൻ ആറ്റംസ് അഞ്ചോ ഏഴോ ആറ്റംസ് കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലി ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷ് കാർബൺസ് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് സിംഗിൾ ബോണ്ടിലോ ഡബിൾ ബോണ്ടിലോ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇത് നമുക്കിവിടെ അഞ്ച് ആറ്റംസ് ഉള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പെൻഡഗൺ ആണ് അല്ലേ അതെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇങ്ങനെ പെൻഡഗൺ അല്ലേ വന്നേക്കുന്നത് ഇത് പെൻഡഗൺസ് ആണ് പെൻഡഗൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എത്ര ഐറ്റംസിൻ്റെ ആണ് അഞ്ച് ഐറ്റംസിൻ്റെ ആണ് ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെയും ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ഹെപ്റ്റഗൺ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴെണ്ണത്തിൻ്റെയും നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇത്തരത്തിൽ കാർബൺ ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപീകരണം നടത്തുന്ന ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളറീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുട്ബോൾ ഷേപ്പ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇത് മാത്രമാണ് ഒരു വർഷം ചോദ്യമായിട്ട് വന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഫുട്ബോൾ ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൻ്റെ അലോട്രോപ്പിൽ താഴെ പറയുന്നവർ ഏതാണെന്ന് ഫുള്ളറീൻ എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്താണ് ഞാനതിൽ പോയിൻ്റായി തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക പല പല ഷേപ്പുകളിൽ വരാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ഹോളോസ്ഫിയർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹോളോസ്ഫിയർ ആവാം എലിപ്സോയിഡ് ഷേപ്പ് ആവാം ട്യൂബ് ആവാം ഓർ മെനി അതർ ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസസ് ഏത് സൈസിലും ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസിൽ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം വരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഫുട്ബോൾ ഷേപ്പ് ഫുൾറീൻസ് ഒരുപാട് ഷേപ്പുകളിലാവാം ഹോളോസ്ഫിയർ ആവാം എലിപ്സോയിഡ് ആവാം ട്യൂബ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് വേരിയൻസിൽ വേണമെങ്കിലും വരാം പക്ഷേ നമുക്ക് പൊതുവെ കാണാറുള്ള എന്താണ് ഈ ഫുട്ബോൾ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്ലസ് ടൂലെ കെമിസ്ട്രി ടെക്സ് ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫുള്ളറീൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കാർബൺ ഐറ്റംസ് സിംഗിൾ ബോണ്ടിലോ ഡബിൾ ബോണ്ടിലോ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദ വിൽ ഫോം എ ക്ലോസ്ഡ് ഓർ പാർഷ്യലി ക്ലോസ്ഡ് മെഷ് ആണ് മാത്രമല്ല അവ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് അഞ്ചോ ഏഴോ ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് അവർ റിങ്ങുകളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്യും കണക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അടുത്തത് ചാർക്കോൾ ചാർക്കോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ് പലതവണ ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ വെള്ളത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസിൻ്റെയും പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് ചാർക്കോൾ ആണ് ഒപ്പം തന്നെ ഒരു പ്യൂരിഫിക്കേഷനോട് നമ്മൾ ചാർക്കോൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഷുഗർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പഞ്ചസാര ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ഏതാണ് ചാർക്കോൾ ആണ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാരയുടെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ചാർക്കോളിൻ്റെ ഏത് ഫിനോമിനൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർക്കോളിൻ്റെ ഏതൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയെയാണ് പഞ്ചസാരയുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനായിട്ട് ഷുഗർ പ്യൂരിഫിക്കേഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ താഴെ പറയാൻ പോകുന്നത് ചാർക്കോൾ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അഡ്സോർപ്ഷൻ എനിക്ക് സ്പെല്ലിങ് തെറ്റിയതല്ല അബ്സോർപ്ഷൻ അല്ല എ എന്തല്ല ബി അല്ല എന്ത് തന്നെയാണ് ഡി ആണ് എ ഡി എസ് ഒ ആർ പി ടി ഐ ഒ എൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്പോഞ്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തിലും എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം കയറും ആ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സർഫസ് ഫിനോമിനൻ ഒരു സർഫസിൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഫിനോമിനൻ ആണ് അവിടെ ഇപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഓർ ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഒരു സോളിഡിൻ്റെയോ ലിക്വിഡിൻ്റെയോ സർഫസിൽ മാത്രം അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ
കിട്ടുന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അക്കാഡമീസ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ